¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en, en 10 formas para ser el mejor para ser mejor en survival Minecraft, eh, de, de, pensaba que decía para ser el mejor, no, vamos a ver ¿Qué onda? Mejorar, a ver, vamos a checar, vamos a checar, güey, denle like suscríbanse y pues vamos a ver qué formas dice y si estamos de acuerdo o si no ¡Vamos a empezar! Todos en algún momento hemos jugado una partida de supervivencia. Sin embargo, ya sabes cómo dice el dicho. Ajá. Todos los días podemos aprender algo nuevo. Y aunque tú te creas el mejor en modo supervivencia, verás que todavía existen muchísimos otros trucos. Nah, yo no soy el mejor ni de, ni de cerca, güey, ni de cerca, güey. Porque para ser mejor en un survival ya hay que meterse en el técnico, güey. ¿Sabes? Porque no puedes comparar el nivel de la gente que juega Minecraft técnico en survival con alguien que juega Minecraft técnico, Minecraft survival normal, ¿sabes? O sea, yo creo que para ser el mejor survival o el mejor jugador ya te tienes que meter en rumbos muy complicados y muy que tienes que estar gastando tu tiempo constantemente en Minecraft para ser de los mejores, güey. Pero la neta, no tengo tiempo para eso. La, la neta. Para ser mejor en esta modalidad Ojo. Que hoy te presento 10 formas para ser mejor en modo supervivencia Vamos a ver Totalmente nueva Que hoy estrenaremos en este canal de YouTube Conocerás cómo aprovechar correctamente las vacas mm. También no volverás a ver a las tijeras de la misma Yo creo que es muy buena idea para videos lo que está haciendo Bobby O sea, es como una mini guía Para la gente que no sabe cómo jugar bien y así, o sea, yo creo que hacer guías de Minecraft hoy en día siempre te van a dar visitas, ¿sabes? Porque porque ayudas a nuevos jugadores y hay siempre nuevos jugadores a diario en Minecraft. Manera. Aprenderás a organizar un Ender Chest e incluso un alucinante truco con el cursor de tu ratón. Pero ¡Ojo! Antes de que te suscribas y juntos llegar a 6 millones de subs. Bienvenidos nuevamente a Bobby. Creo. A ver, vamos a llegar. 10. En caso de que algún día spawnes en un vasto bioma del desierto, tranquilo, no elimines tan rápido el mundo. Nah, güey, como que no, Bobby. Como que no, güey. Yo estaba en el, en el este intento de récord de las maderas. Aparecí en un bioma cálido, güey. Vi el desierto, agarré. Pausa, chequé el desierto, pausa, salí, guardar y salir y borrar el mundo. ¿Qué onda? ¿Cómo que no borrar el, el mundo si es un desierto? Imagínate que quieres hacer ahí tu base. ¿Qué vas a hacer? ¿Un desierto? ¿Nada? <risa> Verifica primero si cerca tuyo tienes una pirámide del desierto y una villa. Ya que en la futura versión 1.20 podrás aprovechar los templos del desierto para conseguir una silla de montar. Y de esta manera aprovecharla para domesticar uno de los nuevos camellos. Bien. Ahora, una vez que tengas tu camello, podrás hacer un poderoso tanque en modo supervivencia. O sea, pero es que Bobby, no estamos en la 1.20. 20. Estamos en la 1.19, Bobby. Despierta, despierta. Falta, fal faltan seis meses, Bobby. <ríe> faltan seis o siete meses o ocho meses. Te convertirás la peor pesadilla de los mobs hostiles. Pero primero necesitarás un gato y un perrito. ¿Ojo? En la misma aldea donde hayas conseguido tu camello habrá un montón de gatos. Solo domestica el que más te guste. Ahora solo te falta el lobo. Pero no será ningún problema. Tan solo buscando alrededor en un bioma cercano de un bosque, lo más probable es que encuentres hmm. a muchos lobitos. Una vez que consigas a los tres mosqueteros, perrito, sí, gatito pero... y camello, ¿Pero ¿por qué lo quieres? Lo deberás de parar a tus mascotas y montarte en el camello Tus mascotas uh -huh. te empezarán a seguir A donde sea que vayas Y cuando se haga de noche Serás imparable En primer lugar los zombies no van a poder alcanzarte Ya que el camello es demasiado alto Pero eso no es todo Tu lobo te ayudará a matar a todos esos zombies Sin que tú Sí, pero eh, Tal vez arreglen eso de la inteligencia artificial Y cuando le pegue el lobo Va a checar el zombie que tú no lo has pegado Y por ende Va por el que primero le golpeó, que es el perro. <risa> Entonces, tu perro y tu gato... No, no, no el, el gato será por los creepers, ¿no? Pero el perro va a valer. Tarde o temprano, güey. Tú hagas Tarde o temprano va a valer, güey. Los esqueletos huirán porque hay un lobo cerca. Y además, tu gatito... Ah, te ayudarán a espantar vale. a todos esos malvados creepers. La próxima vez que juegues bueno. Minecraft, aprovecha este combo. Y serás mucho mejor en survival. Número Está bien. 9. En algún Está momento bien. de nuestra base survival, es probable que hayas querido decorar tu casa así. Ah, rodear absolutamente todo de hojas. Esto ¿Pero le para da qué? un aspecto mucho más salvaje y natural. Pero cuando estamos en survival, hmm. ¿qué es lo que necesitamos para conseguir grandes cantidades de hojas? Bueno, no, pues tijeras. obviamente todos utilizamos las tijeras. tijeras. Con solo normal no podemos hacer este. Bueno, te digo, con qué también se puede hacer con una asada, con seal touch y con eficiencia 5. ¿Sabes? Es mucho más sencillo y, bueno, más sencillo no. Más rápido y 
también es una buena opción para quitar hojas. Y aparte, si le pones bending, es literalmente unas tijeras. Modo diablo, güey. Literal. Bueno, ta... ¿te imaginas que acabo de, 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 ¿cómo dice? de decir el top de Bobby sin querer? Vamos a ver. Y así de colectar todas las hojas que queramos. Sin embargo, a la larga, esto es una muy mala estrategia para el modo supervivencia. Pues con muy poco uso, estas herramientas terminan rompiéndose. Es una verdadera pesadilla tener que estar crafteando tijera tras tijera tras tijera tras tijera. A la larga, terminarás gastando más hierro del necesario. Mejor usa la estrategia de la asada. Craftear una buena asada como una de diamante, colocándole el encantamiento de toque de seda y rompibilidad. Y reparación uh, permitirá a conseguir muchísimas más hojas ¿sí? uh, Ok eh... Bueno Pues a comer, güey a, a comer, güey A comer para TikTok, güey Ándele uh, uh, uh. A comer para TikTok, güey la necesidad de desperdiciar tantas tijeras Lo mejor de todo esto es que no solo te va a servir para las hojas Te puede servir para romper otros bloques <risa> más rápido Como lo es el bloque de Netherward Con unas tijeras no lo podrías hacer tan rápido Hasta la paja lo podrás romper súper rápido en muchas... Pero cómo se dice La asada no se le puede poner eficiencia, ¿verdad? Porque tiene como un... Porque aparte instaminea ya con la normal. Así que no tiene tanto sentido lo de la, la eficiencia, ¿eh? En ocasiones la asada es mucho mejor que las tijeras. Número 8. Uh -huh. La próxima vez que vayas a saltar un monumento oceánico, no vayas de esta manera. Ve con... Eh, ¿Cómo dice? Con el de... Es que como dice, la, la manera de raidear correcta como tal es llevarte lo de la tortuga, el casco de tortuga, con respiración acuática, con con Death Strider para ir más rápido en las, en las botas también de, de respiración las, las pociones, también algunas puertas por si te quedas sin aire o así, o sea, varias cosas es una muy mala estrategia para survival Pues una vez que te acerques a un monumento oceánico Tarde o temprano El guardián anciano te dará el efecto de fatiga minera Así Ah, la, sí es cierto, la leche Saquear todo el botín. La leche, la leche falta jugar correctamente un monumento oceánico Con en survival, una vaca Sigue la siguiente estrategia Antes de llegar en barco Deberás de meter a un pasajero en tu bote La vaca Una vaca sí. Solo acércate Sí, sí, sí la vaca este, este truco sí lo conocía Es, es muy conocido Agarrar una vaca y ahí tenerla encima del, del monumento Y cuando vaya cuando, o sea, cuando ya no te, que te quedes Sin cubetas de leche Subes, glu 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 Le empiezas a picar clic derecho a la vaca Glu 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 Y de regreso Fácil. Ahora sí, te metes en el bote. Y Esto te sí son, es muy buen tip, ¿eh? Oceánico. Muy buen tip. Será tu salvación para tener una estación infinita de recarga de leche. Antes de muy buen tip de Bobby. Llena todos tus cubitos de leche. Y ahora sí, acércate uh -huh. al monumento. Aunque el guardián oceánico te dé fatiga de minar, podrás tomar leche y quitarte los efectos uh -huh. para saquear el botín. La leche nunca se te va a terminar. Ya que cuando lo necesites, habrá una linda vaquita esperándote en un bote afuera. A partir de ahora, Dejarás de sufrir Número 7 Si tú eres de las personas Que planta su caña de azúcar En bloques de arena O de tierra Déjame decirte Que hay un bloque Para plantar caña de azúcar En survival Y esto se El bloque de lodo Este sí es el verdadero bloque Que deberías usar Pero uh -huh. antes de comentarte El por qué Me acabo de dar cuenta Que una gigantesca ruina Acaba de aparecer Vale, ok, ok, ok uh, Ad Hashtag ad ¿Pero por qué el lodo? ¿Será porque si sí agregaron al final lo de que no necesitas agua? A ver, vamos a llegar. En medio de mi mundo. Parece que me acabo de encontrar una muy extraña construcción de un monstruo. Vale. Mío, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué es eso? No me está persiguiendo. Pero eso es Minotauro, ¿no? Ya, ya, ya. Ya puse el hashtag ad, güey. Ya puse el hashtag ad. ¿Qué es eso? ¡Ah, es Dragon City! ¡Es Dragon City! Este juego está bien chido. El Dragon City está bien bonito. Está bien bonito, la neta, el Dragon City. ¿Eh? La neta, sí, sí, el Dragon City es jugador, ¿eh? Del volcán. Vamos con el video. Bueno, como te decía, ¿por qué demonios es mejor plantar la caña de azúcar en lodo? Pues es... ¿Quién era por lo del agua? Esto es debido a que podrás hacer granjas de caña de azúcar mucho más fácilmente. Verás, el lodo, a diferencia del bloque de tierra y de arena, es más pequeño. Ajá. Es por eso que el jugador se puede hundir. Y al ser este bloque de lodo más pequeño que los otros dos, nos permite ¿Eh? almacenar más fácil la caña de azúcar. Observa cómo colocando ¿Cómo? unas tolvas por debajo, verás cómo el bloque de lodo es capaz de absorber cada uno de los ítems de la caña de azúcar. Ah, ok, o sea, sí necesita agua. 
Ah, ok, ya, ya estoy entendiendo más o menos Mientras ya. que un bloque de arena o de tierra no es posible Ajá. Así que cada vez que la caña de azúcar crezca y se rompa con los pistones Todos caerán en el bloque de lodo uh -huh, Porque son, es, serán... es que literalmente como... Un píxel abajo, güey, está muy raro el, el bloque Reconectados a la perfección con las tolvas que hay por debajo Claro, esto también ya se podía hacer Con el clásico sistema De una vagoneta con tolva por debajo de la caña de azúcar Sin embargo, esto trae algunos problemas Si algún mob se interpone en su camino, podría detenerse Además, al inicio de una partida survival Craftear los raíles es algo más complicado Necesitas hierro, redstone, madera hierro, redstone. E incluso oro Esto puede suponer un problema al inicio de una partida Entonces... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Ay! ¿Cómo lo ocupas, Bobby? Lo bueno del mecanismo con lodo es que es más barato. Pues al inicio de una partida survival, todo el mundo tiene madera para los cofres. Y el hierro es mucho más común mucho más que incluso fácil. la reston y el oro. Sencillo. También el lodo lo puedes conseguir en todos sitios utilizando la tierra. Pero antes de pasar al siguiente puesto, también quiero Ajá. enseñarte algo interesante para que mejores los cultivos de tu mundo survival. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a checar. La gran mayoría de jugadores al momento de cultivar hace hileras de agua. Por ejemplo... Yo, le puedo, yo, yo, yo siempre hago la Técnica, o sea, para que sea bonito Si sí hago las hileras de agua Pero para que sea más efectivo Uno, y es un 4x4 wey. O sea, de que son cuatro bloques De diferencia, güey, y ahí haces como un Circulote, y solo necesitas uno De agua y ya, fácil Azúcar. O también normalmente se hace un hueco y a continuación se rodea el orificio con agua con las semillas. Pero no hagas esto, mejor mejoralo con el siguiente truco. Pero qué, güey. Podemos hacer cultivos flotantes. Tan solo colocando un bloque de hojas y poniendo agua adentro. Solo mira ah. cómo esta tierra se va a mantener hidratada con un bloque de hojas vale. con agua. Solo mira cómo podemos plantar caña de azúcar con vale. unas hojas y agua. Tenemos un cultivo. Minecraft. Es que vamos a hacer el waterlog. En las hojas para que Minecraft sea más realista. El realismo de Minecraft. O flotante. <risa> en vez de que tu planta es que se vea eso. así, con un bloque de hoja se verá así. Este sistema vale, es muchísimo bien. más compacto que tener que hacer un borde para que el agua no se salga de su sitio. La diferencia es totalmente abismal. Eso sí, hay una mala noticia. Esto no funciona en Minecraft Bedrock. Número 6. ¿Cómo Solo creas un mundo survival? Es importante. Ahora ya se hizo al revés, güey. Qué importantísimo. <risa> que te memorices dos números: el número 24 y el número 30. 35. ¿Pero qué tiene de especial estos dos números? Bueno, el número 24 es el número exacto para poder craftear una armadura completa. Ah, yo pensé que tal... 24. Yo pensaba que era mucho más, ¿eh? Yo pensaba que eran como uh, 30 y pocos. Pensaba, pero no 24. Ah, bueno, es de es mucho. Creo que 30 y pocos es para tener aparte herramientas, según yo. No sé cuántas herramientas, pero según yo esa era algo así. Es tu primer árbol y te craftees tus primeras herramientas. Deberás de recordar el número 24. Vale. Y craftear tu primera vas a ver, wey. de hierro. Pero alto ahí. Antes de tocar la mesa de crafteo con tus 24 lingotes de hierro, debes conocer un pequeño truco para mejorar tu crafteo en el mundo survival. Más rápido, güey. Más rápido, más rápido. Como los speedrunners, güey. Aprenderte los, los, los crafteos de memoria, güey. Porque aquí estamos. Aquí estamos, güey. Para hacerlo rápido, para hacer espirrones, güey, eso de... ¡Ay, ay, ay! Eh, nosotros utilizamos el libro verde. ¡No, güey! ¿Eh? ¿Qué te pasa a ti? Eh, no, es cierto. El libro verde sirve para hacer cosas con mecanismos, ¿eh? Eso sí, la neta, güey. Está bien fácil hacerlo con, con el libro verde, güey. Pero para cosas así tan sencillas, güey, con la mano, pa. Solo es observa lo rápido que puedes llegar a craftear una armadura de hierro en cuestión de unos cuantos clics. En caso de que quieras aprender a craftear tan rápido, sigue los siguientes pasos. Primero coloca la cantidad necesaria para una pechera. Luego haz un casco en la parte de abajo. A continuación, pon unos diamantes a la izquierda y otros a la derecha para hacer las botas. Cuando tú y ya craftear los tres y luego hacer las terneras Rápido, uh -huh. ya solo te faltaría Eso es lo las que hago terneras. Pero recuerdas que al inicio de este puesto también La música, la música típica de tutorial Bienvenidos amigos a cómo hacer la armadura más rápida de Minecraft eh, Dale like, suscríbete y, y ahí, ahí empezamos Te dije que debes memorizarte el número 35 Pues este número 35 Ok Chavales, creo que sí lo tenía bien, güey Dije 30 y pocos, güey Dije 30 y pocos, güey Chavales, creo que sí lo voy a tener bien Porque es la armadura más las herramientas, güey Según yo Vamos a ver 
Es la cantidad necesaria para poder craftearte toda una armadura completa de un material y además también todas sus herramientas como espada. No, 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 es que se nota, se nota, chava, se nota, se nota una barbaridad los 20 años que llevo jugando Minecraft. ¿eh? 20 años, <ríe> ni siquiera llevaba. 2, 3, 14 años, güey. Chavala y asada. Si memorizas estos números, no. podrás mejorar mucho más en tu partida survival. Sencillo. Y cuando vayas Sencillo. a la escuela, recordarás que 24 es para conseguir armadura completa y 36 para conseguir ¿Eh? la armadura completa junto a todas sus herramientas. <risa> Número 5. No importa qué tan chetado estés en un mundo survival. Cada vez que encuentras a un capitán Pillager, ah, siempre, siempre te va a matar, güey. El efecto de poción de mal presagio, las cosas siempre se complican uh -huh. al momento de activar una raid. Por más encantamiento... Es que la raid en Java es mucho más complicada en Berrock que en Berrock. Literalmente, si en Berrock estás chetado, ya. Están... Fáciles, o sea, son las cosas más sencillas que he visto en mi vida, porque aparte de que no te bajan casi vida, puedes estar ahí saltando en me entre medio de 10 bueyes, así, pam, pam, dando críticos, güey, y está sencillísimo, güey. Que tengas, los saqueadores son un dolor de cabeza. Por lo que te voy a enseñar de una manera para sobrevivir a estas raids muchísimo más fáciles. Sobre todo cuando llegan los asquerosos de los no de perder el tiempo intentando acercándote. Tampoco desperdicies todas las pocas flechas que te quedan. Inter como que las flechas, ahí cuando está súper cheto en las, en las, ¿cómo dice? En las raids, güey. E, e, infinidad, güey, te subes en un pilar, güey Y adiós, pa Matas a los, a los evokers desde lejos A los vindicators desde lejos A los, a los pillagers desde lejos Y a los ravagers desde lejos Ya todo desde lejos Y aparte estás vas a estar en una altura Donde los evokers no te pueden sacar A los, a los vexes Y Ninguno te puede alcanzar Fácil, sencillo, ¿por qué? Porque soy pro Intentando matarlo. Tampoco huyas de él haciendo un pilar hacia arriba. Porque lo más seguro Ajá, es que porque, te no, o sea, pues Aunque estés a cuatro bloques de distancia, no eres capaz de pegarle. Con un arco, pa, con un arco, eh, con un arco. Porque sí, o sea, eso de hacer un pilar, güey. Solo que seas literalmente un vato haciendo sprint bridging de esos de los. de los puentes súper rápidos. No lo hagas, güey. Mejor súbete a una casa, güey. Sé lo que te digo, güey. Sé lo que te digo, güey. Súbete a una casa, hazme caso, güey. Y si cometes el error de pegarle a tres bloques, te va a morder. Ajá, pues porque me, que me es un hacer es en vez de subir, bajar. Si cavas cuatro bloques hacia abajo, ¿A a ver? el devastador no podrá alcanzarte. Pero tú sí. Uno va a intentar acercarse al hueco <ríe> y no podrá. Sin embargo, tú desde abajo podrás golpearle sin problemas. <ríe> una estrategia para modo supervivencia buenísimo. Olvídate ah, bueno, pero. Devastador, ya no podrá hacerte daño. Pero ten, tengan cuidado, güey. Vean lo que le acaba de pasar a Bobby. Literalmente le Intentó dar un crítico y el, y el Rabayer le hizo, ¿qué haces papito? ¿Eh? ¿Qué haces papito? Y pum, le pegó un... No. Asegúrate de colocarte en una esquina para alcanzarlo. Número 4. Te voy a confesar un secreto. Yo Ajá. soy de aquellos jugadores que en su mundo survival normalmente tiene el cofre de Ender. Ah, sí. Por favor, no lo hagas. Es... No, yo soy de los loquitos, güey, que lo tienen todo en Shulkers cuando ya está súper tocho, que tiene... Todo acomodado en Shulkers, güey. Yo soy de esos loquitos, güey. Porque quiero estar, quiero tener mi cofre, o sea, mi, mi Ender Chest. Lo quiero tener al 100. Lo quiero tener bien acomodadito con Shulkers de diferentes colores. Yo siempre el rojo o lo cubo para la Redstone o lo cubo para los, para los cohetes. Ahí tienes los cohetes de, de, ¿cómo dice? De duración de vuelo 3. También con un poquito de caña de azúcar, con un poquito de papel y con un poquito de pólvora. Punto. Y ya las demás pueden ser de cualquier color. Yo creo que lo importante de Redstone lo pongo o con gris o con blanco, no sé por qué haría, no sé por qué hago eso, pero así lo pongo y tengo siempre un kit de salvación ahí en mi Ender Chest con el color azul marino. Mm, mm, bien, o sea, yo tengo todo preparado, güey. Es un error. Eh. Loquito, pues podemos wey. mejorar muchísimo más nuestro cofre de Ender en Survival. Verás, la comunidad inglesa constantemente se queja de el poco espacio de inventario que y tenemos es cierto, hoy en eh. Día. Pues considerando que cada año se añade más cierto. bloques. O sea, es, más yo estoy de acuerdo con eso. Se está saturando. Cada vez es más complicado llevar todos los bloques de construcción que queremos. Sin embargo, este supuesto problema de inventario realmente se puede solucionar usando mm. correctamente el Ender Chest. Mm. Lo único que tienes que hacer es pasar de esta organización a 
una como esta. Eh, eh esa yo la tengo, güey. Te te pueden caber más mm, de 1728. Mm, de todas maneras, no es cómodo. No es cómodo al momento de construir. No es cómodo al momento de craftear. Y no es cómodo al momento de estar jugando así bien, ¿sabes? Porque si sí, tienes todo en shulkers, tienes todo eso, pero ¿qué tal que estás intentando construir de manera sencilla y tienes que estar parándote cada dos segundos para sacar de tu shulker las cosas que tienes guardadas, ¿sabes? Eh, porque no te da el inventario, porque tienes más cosas en el inventario que son importantes para sobrevivir, ¿sabes? Pero... Al final del día, yo estoy de acuerdo con esas quejas de lo, del inventario, porque siento que eh, en cualquier momento eso de las shulkers todavía va a faltar espacio, ¿sabes? Porque hay demasiadas cosas que están... bloques que están agregando y pues el inventario no da. Ya no es Minecraft 2013, 2014, que tenía que tenía cosas que, que, que pues puedes hacer lo que quieras en tu inventario, no. Ya se duplicaron esos bloques, entonces pues... Ni modo, pa. Oye, te tienes pero echar ganas. Uno lleno de shulkers te pueden caber más de 46 mil ítems. Tan solo teniendo un pico de toque de seda, puedes llevarte el cofre de Ender. Y así viajar por tu mundo con todo un inventario vacío, pero lleno de shulkers. Cada uno tendrá todo lo necesario mm, para un surgir. Eso yo lo hago y con Ahora colores. Solo a pensar lo siguiente. Imagina que también llenas de shulkers todo tu inventario de jugador. Estaríamos mm. hablando de un almacenamiento de 105,408 ítems. Ahí venimos con lo mismo, no es cómodo, o sea, ahí venimos con lo mismo, aquí sí difiero con la opinión de Bobby, con lo que dice, difiero, porque eso solo te serviría si estás cambiando, imagínate, de, de un almacén a otro, o de un o de una casa a otra, pero si quieres cambiar, si quieres estar construyendo, si quieres estar, no sé, güey, eh, crafteando cantidades inhumanas de cosas de redstone, no te va a dar el espacio si tienes todo lleno de shulkers en el inventario. O sea, ahí sí difiero totalmente a Obi, la verdad. Teniendo una buena organización con tu Ender Chest y también con tus Shulkers, entonces no tendrás ningún problema de inventario jamás. Yo nunca ordenaba mi cofre de Ender, te soy no, sincero. Yo, Número yo 3, sí, desde un principio. Hablando de una buena organización de cofres de Ender y de Shulkers, ¿acaso no te parece hermoso? ¿Los Shulkers de color lima? No. A mí me encanta el color verde. Solo basta con ver mi canal de YouTube. <risa> nah, güey. Nah, güey. No, nah, güey. Yo no, yo. Tú. Pero hay un problema del color lima Es demasiado caro de craftear Y en caso de que lo necesites en enormes cantidades ¿Pero por qué? Necesitarías conseguir muchísimo tinte verde Y muchísimo tinte blanco es... Papi, lo agarras, güey Lo haces en una granja de tintes, ¿no es cierto? Porque ahí en la granja de tintes <risa> ¿Qué vas a hacer en la granja de tintes, güey? Nada, güey Ahí vas a necesitar cactus y huesos, punto <risa> Eso significaría tener que construir Una granja de cactus Para primero conseguir el tinte verde Y luego una granja de esqueletos Para conseguir un montón huesos? de huesos Y así convertir el tinte blanco Pero... Siento que deberían de añadir más tintes Con las, o con las flores yo creo que debían de añadir una del color del color blanco Otra de colores, o sea, de colores ya hechos Pero eh, claros porque, pues, ya, güey, ya que sea más fácil, güey, que sea más sencillo conseguir colores, güey. Porque eso de estar haciendo una granja de flores que no funcionan para nada bien en Minecraft, güey. Después tener que estar consiguiendo tintes de donde tú quieras, güey. ¿Sabes? No. Yo creo que Lima, no sé yo. Yo creo que... Es que el cactus ya es muy viejo, ¿sabes? Ya es... Ya es algo que se podría actualizar. Pero entendería a la gente que se quejaría de eso. Porque diría, ah, es que estás haciendo más fácil el juego. Pues ni modo, pa, ni modo, no sé, güey, o sea, no sé qué decirte, güey, no sé para qué tu jugador try hard vas a necesitar un color lima o un color, o, o, o un color, no sé, blanco, güey, o un color, un color gris claro, güey, ¿sabes? No entiendo para qué lo usarías. Pero si quieres mejorar en modo supervivencia, no hagas eso. Mejor montate en un barco y encuentra un pepinillo de mar. Ay, Una vez que tengas ¿un los pepinos, también llévate un coral. Haz un hueco, coloca un coral, ponle un pepino de mar, llénalo de agua. Ajá. Haz un agujero, llénalo de corales de mar, pon agua y finalmente un pepino. <risa> al editor, al editor se le fue, al editor se le fue porque se le secó el corral al Bobby. <risa> Ahora lo único que tendrás que hacer ah. es hacer clic derecho con polvo de hueso. Empezarás a farmear Ay, también es de cantidad verde? de pepinos ¿El de pepino? mar. Y todos esos pepinos de mar deberás de quemarlos y así conseguir un montón de tinte lima ah. gratis. Ah, Número mira. Dos.
Ojo. Bueno, entonces olviden lo que acabo de decir. Sí existe Lima. Me acabo de enterar con este video. Recuerden, aunque lleves jugando 10 años a Minecraft, siempre aprendes cosas nuevas. Yo, por ejemplo, eso no tenía ni idea. Porque no uso colores. Yo no sé construir. ¿Acaso te gusta decorar con telarañas en padre. su rival? Solo míralas, son hermosas. Pero si bien si te la decoración de Halloween, es bastante difícil encontrarlas. Al inicio de una partida, los podremos encontrar en unas minas abandonadas. Pero estas minas abandonadas pueden llegar a ser muy difíciles uh -huh. de encontrar. Pero ¿sabías que en Minecraft Java Edition existe una manera para poder encontrar minas abandonadas súper fácil? A ver. Te advierto que el 90% de jugadores no conoce este truco. Ah, Así... yo la verdad es que no conozco típicos trucos de haz esto para encontrar tal cosa. No, güey, yo bajo y si tengo la suerte encuentro una mineshaft, sale. Te pon mucha atención. <risa> Imagina que estoy en mi mundo survival intentando encontrar una mina abandonada. Lo único que tengo que hacer es presionar la tecla Shift y a continuación el F3. Te va a salir un círculo como este. Lo primero que ah, tienes ¿sí? que hacer es buscar tick. Como puedes ver, el tick es número 4, así que presiona. Sí, o sea, es que esos son como todos los que está usando, todo, todo lo que está usando el juego, ¿no? La tecla 4 cambiará de color ¿Cuatro? y de menú. Ahora nos vamos al level que tiene la tecla 1 Así que presionamos la ¿Qué? tecla 1 Finalmente aparece Entities que tiene un número 1 Presionamos otra vez la tecla 1 Y voilà Aquí Ahí están todas las que hay, güey. Nos sale toda una lista completa de todos los mods nah, de Minecraft está loquito, a nosotros. <ríe> Observa cómo hasta abajo dice Chest Minecart. Es decir, una vagoneta con cofre. Ah, si pues sí, que... porque los Minecarts, los Minecarts con cofre, los, o sea, los Minecarts en general son entidades, güey. Ah, amigo. Amigo, tú no lo sabías. Cofre cerca de mis chunks. Entonces, si nos vamos abajo, podremos ver cómo hay una vagoneta, literal. Eso ya es un de muy loco. Y la ¿eh? shaft no está siempre abajo tuyo Sino que está en todo el área que estás cargando Si yo, por ejemplo, me voy bastante, bastante lejos Y justo por aquí hago el truquito Observaremos que también me dice que hay una vagoneta con cofre Así que vamos a ir abajo Vale Pues por aquí cerca debería haber una mineshaft Sí, justo a unos bloques Aquí está oh. Número uno Te voy a enseñar cómo el... Esto ya está bien loquito Esto ya es de persona que... Se fija en todo lo de Minecraft, güey. Yo quiero saber algo así. Encuentra este idioma, baja y vas a tener una mineshaft de un 60% de, de probabilidad, güey. Sor de tu ratón está chetísimo. Y sí, esto funciona para Java y para Bedrock. Quiero que notes algo bien curioso. En Minecraft Java Edition, cuando yo abro el inventario, Ajá. mi ratón siempre estará mirando este slot. ¿Observas cómo siempre que abro el inventario está en este slot? Poner un tótem o algo así, ¿no? Para cluchar o algo así. Un barco, un... Un, ¿cómo dice? Un... No sé, un cubo de, de agua, güey, no sé Pues eso lo podemos aprovechar a nuestro favor uh -huh. Imagina que estás luchando contra el dragón Así que te lanzas un montón de curación Pero uh -huh. realmente necesitas una poción de fuerza Abres el inventario Y siempre tu ratón estará vale. Apuntando a este slot Por lo que ahí te Eso lo ocupa mucho los jugadores de PvP, ¿eh? O por ejemplo, imagina que estás con una armadura completa Pero entonces necesitas escapar rápido Abres tu inventario Y ya estará la elitra lista en el slot Y te puedes vale. escapar rápido Veamos este ejemplo Eso yo creo que casi nadie lo hace al 100% Porque cuando pasan las cosas O sea, el, o sea la oportunidad No, el momento Podría ser, o sea, es, es como un sinónimo de momento No sé, no sé qué es O sea, es así como de La tragedia o algo así Al momento de que estás acá todo loco, güey no vas a estar siempre con algo en ese slot, ¿sabes? Porque pues, la gente no es perfecta, güey, y comete errores. Y pues obviamente nunca, eh, o sea, nunca en el 100% de las ocasiones vas a tener ahí en un momento de dices, ¡Ay, guau! Wow, aquí lo tengo, güey, porque o lo habrás usado o lo habrás cambiado de slot eh, sin saber, güey. O sea, ahí puede pasar de todo. O sea, yo creo que esto es más para gente que... Eh, a la primera vez que hacen algo wey, Porque yo creo que para todo el tiempo No va a ser posible Más rápido Yo dejo mi elitra en este slot Así que voy caminando Y ya puedo rápidamente cambiar Puedes ver cómo siempre me abre el inventario En este slot <risa> Imaginemos que ahora Dejamos un poco de madera justo en ese slot Entonces yo cuando abra ¡Pum! Ya tengo lista la madera Ahora vamos vale. a Pedro. Pues bien a Pedro que esto es algo diferente Bueno, tú abres el inventario Y colocas tu ratón en el slot primero y lo cierras, siempre tu ratón va a aparecer. Ah, o sea, eso es como, como personalizable. Ejemplo, 
imposible, güey. Ahora yo voy a lo mismo del otro costado <ríe> y cierro mi inventario, me empiezo a mover. Cuando lo abra, mi ratón estará apuntando donde vale. lo había antes. O sea, es lo mismo, solo lo que personalizable, güey. Por favor. Imagina que elegimos el slot de en medio para hacer un slot de emergencia. Estamos batallando. También eso lo puedes usar para cuando, pues, por ejemplo, en el PvP, agarras, güey, tienes todas las pociones ahí de curación y literalmente solo el mueves el mouse para la derecha, así. Y ya todo loco, güey. Cuando abrimos inventario y ¡pum! Ya lo tenemos listo a la mano. Una vez más, bien. A Monster Legends por patrocinar este video. Ah, era el Monster Legends, güey. Yo pensaba que era el Dragon City, güey. Bueno, es de los mismos creadores, güey. Pues muchas gracias, Bobby, por el video. Muchas gracias, Chules X, por ver el video conmigo. Muchas gracias a todos los que están aquí en el chat. Denle like, suscríbanse. Y pues nada, nos vemos en el próximo videazo. Adiós. Bye.